ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ബി എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനൊരു അടിപൊളി എഗ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നാല് എഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സബോളയും പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുക്കിങ് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് നമുക്കിതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം എൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതേപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയൊന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു കുറുമക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല അതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വറ്റി വരട്ടെ അവരെ നമുക്ക് നൽകി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റമൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആവും ഞാൻ അതിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ അതാ തിളച്ച് വന്ന് അടിപൊളിയായി നല്ല കുളുകി പാകമായി വന്ന് എന്തൊരു അടിപൊളി കറി തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ